வணக்கம் ரென் டிவியின் மதிய நேர பிரதான செய்திகள் வாசிப்பவர் ஃபஸ்மினா ரஃபீக் ஈஸ்டர் தாக்குதல் பின்னணி தொடர்பான சீர ரத்ன அமரசிங்க வெளியிட்டுள்ள திடுக்கிடும் தகவல் ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் குறித்து பெரிதாக பேசும் நபர்களால் அந்த தாக்குதல் தொடர்பான உண்மையை இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை எனவும் அவர்கள் அதனை தற்போது தேடிக்கொண்டிருக்கின்றனர் எனவும் மக்கள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு அறைக்கட்டளை அமைப்பின் ஊடக பணிப்பாளர் சீர ரத்ன அமரசிங்க தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் அவர் இதனை கூறியுள்ளார் மேலும் அவர் ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பின்னணியில் முக்கிய திட்டம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த தாக்குதல் நடக்க இடமளித்துவிட்டு இவர்கள் ஏன் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் என்ற கேள்வி அனைவருக்கும் இருக்கின்றது இந்த சம்பவம் தொடர்பான ஆணைக்குழுவை நியமித்தாலும் அதனுடன் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் என சிலரை கைது செய்தாலும் தாக்குதலுக்கான பின்னணி என்ன என்பதை எந்த ஆணைக்குழுவும் கண்டுபிடிக்கவில்லை இந்த தாக்குதலின் பின்னணியில் ஆறு தசம் ஒன்பது பில்லியன் ரூபாய் அதாவது முப்பத்தி எட்டு தசம் ஒன்பது மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பெருமதியான அரச கொள்கை ரீதியான திட்டம் இருக்கின்றது ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பின்னணியில் இதுவே இருக்கின்றது வேறு எதுவும் இல்லை பில்லியன் ரூபாய் பெருமதியான திட்டம் அதனை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்ல முடியவில்லை அந்த ரயில் தடம் புரந்தது இதனை அடுத்து ஈஸ்டர் தாக்குதல் நடந்தது தற்போது ரயில் சிறப்பாக சென்று கொண்டிருக்கின்றது ஆறு தசம் ஒன்பது பில்லியன் ரூபாய் பெருமதியான அரசு கொள்கை ரீதியான திட்டத்திற்காகவே ஈஸ்டர் தாக்குதல் நடக்க இடமளித்து விட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இது அரச ராஜதந்திரம் அதிலும் அரசியலும் இருக்கின்றது அதே போல் அதனை கீழ் பணக்குவியலும் இருக்கின்றது அந்த பணக்குவியலின் பனிமலையில் உச்சி மாத்திரமே அதற்கு கீழ் பல பில்லியன் ரூபாய் பெருமதியான திட்டங்களும் இருக்கின்றன அதற்காகவே அப்பாவி மக்கள் கொல்லப்படும் வரை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் புலனாய்வு அதிகாரிகள் இல்லாமல் இல்லை செய்தியாளர் சந்திப்புகளை நடத்தும் போது அரச புலனாய்வுகள் வருகின்றனர் இராணுவ புலனாய்வு பிரிவு இருக்கின்றது நாங்கள் ஒரு கடிதத்தை வழங்க செல்லும் போது அந்த இடங்களில் அரச புலனாய்வு சேவையை சேர்ந்த பத்து அல்லது பதினைந்து பேர் அந்த இடங்களை சுற்றியும் இருப்பார்கள் ஈஸ்டர் தாக்குதல் நடத்திய ஜஹ்ரானின் புகைப்படம் இவர்களுக்கு தெரியாதா ஏன் உள்ளே வரும் போது அவரை கண்டு தடுத்து நிறுத்த முடியவில்லை ஏன் கண்டும் காணாதவர்கள் போல் இருந்தனர் அதன் பின்னணியில் இருக்கும் பணமே இதற்கு காரணம் ஈஸ்டர் தாக்குதலின் பின்னணியில் பெருந்தொகை பணம் இருக்கின்றது பணம் தொடர்பான கதைகளை நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வருவோம் அதற்கு நாங்கள் பயப்பட மாட்டோம் இந்த விடயம் தொடர்பாக சகல தகவல்களையும் சாட்சியங்களையும் வெளியிடுவோம் பாதுகாப்பு அமைச்சும் இதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதால் நான் பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கு சென்று வினவினேன் அவர்கள் பதிலளிக்க அஞ்சுகின்றனர் பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம் அவர்கள் பதிலளித்ததும் சகல விடயங்களும் நாங்கள் செய்தியாளர்களை சந்திப்போம் எனவும் சிற ரத்ன அமரசிங்க குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒடுக்கும்பர பள்ளி வளாகத்தில் வைக்கப்பட்ட புத்தர் சிலை அகற்றாமல் இருக்க பள்ளி நிர்வாகம் இணக்க கொழும்பு கண்டி வீதியில் நோலுந்தனிய ஒடுக்கும்புறவில் அமைந்துள்ள நூர் ஜும்மா பள்ளிவாசல் வளாகத்தில் இரவோடு இரவாக புத்தர் சிலை ஒன்று வைக்கப்பட்ட விவகாரம் வரக்காப்பல நீதவன் நீதிமன்றத்தில் சுமூகமாக தீர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு வைக்கப்பட்ட புத்தர் சிலையை அகற்றுவதில்லை எனவும் பள்ளிவாசல் வளாகத்துக்கும் புத்தர் சிலைக்கும் இடையில் மதில் ஒன்றினை அமைத்துக் கொள்வதற்கும் முஸ்லிம்கள் இணக்கம் தெரிவித்தனர் முஸ்லிம்கள் தாம் நீண்ட காலம் பெரும்பான்மை மக்களுடன் ஒற்றுமையாக வாழ்வதாகவும் இவ்விவகாரத்தினால் பிரச்சினைகள் உருவாகுவதை விரும்பவில்லை எனவும் தெரிவித்தனர் அதற்கிணங்க புத்தர் சிலை அவ்விடத்திலிருந்து அகற்றப்பட மாட்டாது புத்தர் சிலைக்கும் பள்ளிவாசல் வளாகத்துக்கும் இடையில் மதில் ஒன்றை நிர்மாணிக்கப்படும் என வரக்காப்பள போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி தெரிவித்தார் இவ்விவகாரம் தொடர்பாக நேற்று முன்தினம் நூர் ஜுமா பள்ளிவாசல் தலைவர் உட்பட நிர்வாகிகள் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த முஸ்லிம் வர்த்தகர்கள் உட்பட முஸ்லிம்கள் மற்றும் தரப்பினர் சார்பில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த தலைமை பௌத்த குரு உட்பட பெரும்பான்மை சமூகத்தினர் வரக்காப்பல நீதிமன்றில் ஆஜராகியிருந்தனர் நீதிமன்றில் இரு தரப்பினரும் இவ்விவகாரத்தை சுமூகமாக தீர்த்து கொள்வதெனவும் புத்தர் சிலையை அகற்றுவதில்லை எனவும் இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்தனர் முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மை காத்து இணக்கப்பாட்டுக்கு வந்து பெரும்பான்மை சமூகத்தின் உணர்வுகளுக்கு இடமளித்தமைக்கு வரக்காப்பல போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி நன்றிகளை தெரிவித்தார் இச்சம்பவம் கடந்த இருபத்தி ஓராம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை இரண்டு மணிக்கு இடம்பெற்றது புத்தர் சிலை வைக்கப்பட்டதை அடுத்து அப்பகுதியில் பதற்ற நிலை நிலவியது வரக்காப்பல மற்றும் கேகலை போலீசார் அங்கு பாதுகாப்பு கடமைகளை முன்னெடுத்தனர்
இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் இணக்கப்பாட்டொன்றினை ஏற்படுத்தி பிரச்சனையை சுமூகமாக தீர்ப்பதற்கு போலீசார் முயற்சித்த போது அது பயனளிக்கவில்லை பெரும்பான்மை சமூகத்தினர் புத்தர் சிலையை அங்கிருந்து அகற்றக் கொள்வதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து வரக்காப்போல போலீசார் இவ்விவகாரத்தை நீதிமன்றம் மூலம் தீர்த்துக் கொள்வதற்கு தீர்மானித்தனர் வரக்காப்போல நீதவான் நீதிமன்றம் நேற்று முன்தினம் எட்டாம் தேதி இரு தரப்பினரையும் ஆஜராகும்படி உத்தரவிட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் நீதவான் மேலதிக விசாரணையை ஜூலை பதினைந்தாம் திகதிக்கு ஒத்திவைத்தார் பேருவலை மரக்காலவத்தை பிரதான வீதி இன்று கான்கிரீட் வீதியாக செப்பனிடும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன பேருவள பிரதேச சபை உறுப்பினர் சாமர பெரேரா பிரதேசத்தின் மதகுரு அரசாங்க பொதுஜன பெரமுன மரக்காலவத்தை பொருளாளர் எஸ் ஐ எம் புர்ஹான் ஆகியோரின் வேண்டுகோளிற்கிணங்க குறிப்பிட்ட வீதி புனர்நிர்மாணத்திற்காக இந்த ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது குறித்த வேலை திட்டத்திற்காக பேருவளை பிரதேச சபை தவிசாளர் மேனக்க விமலரத்ன இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளார் ஈரான் விமான விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நீதி பெறுவது உறுதி என கனடா பிரதமர் ஐஸ்டின் ரூட்டோ தெரிவித்துள்ளார் கடந்த வாரம் ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானில் உக்ரைன் நாட்டு விமானம் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டதில் கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஏழு பேர் உட்பட நூற்றி எழுபத்தி ஆறு பயணிகள் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கு ஈரான் ராணுவம் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் விமான விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்காக கனடாவில் ஆல்பிராட்டா மாகாணத்தில் இரங்கல் கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் பங்கேற்று பேசி அந்நாட்டு பிரதமர் ஆஸ்டின் ட்ரூட்டோ இந்த பேரிழப்பு நிகழ்ந்திருக்க கூடாது என்று உருக்குவதற்கு தெரிவித்தார் விபத்தில் உயிரிழந்த கனடா நாட்டினரின் குடும்பத்திற்கு அரசு எப்பொழுதும் துணையாக இருக்கும் என்று அவர் உறுதியளித்தார் இத்துடன் ரின் டிவியின் மதிய நிறப்பிரதான செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன